Nós sabemos que Deus criou o mundo em seis dias. Ele teve uma ordem. E esta ordem é... começa com a luz, haja luz. E termina com o homem, a criação do homem. Aí veio o descanso de Deus. Alguns entendem que a terra também vai ter sete dias. Sete dias de de tempo caído e depois vai ser transformada. Haverá novo céu e nova terra. E nós temos da criação até agora, vão dar mais ou menos seis mil anos. Então, é... Temos que entrar no, no sétimo milênio, porque a gente vê na Bíblia que um dia para o Senhor, lá em 2 Pedro capítulo 2, um dia para o Senhor é com mil anos, e mil anos como um dia. Então se nós contarmos que essa cronologia de Deus... É de mil anos. Nós estamos chegando ao fim do sexto milênio. E vamos entrar naquele último que vai ser a, a era do, do governo do Cristo. O milênio. Isso tem muitas discussões, tem muita gente que não crê assim. Mas vamos a imaginar da possibilidade de estarmos chegando aqui no final do sexto milênio, que são dois anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E no livro de Apocalipse tem um, algo muito interessante, que é a abertura dos sete selos. É, no capítulo 6 de Apocalipse, no versículo 1, diz assim. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos. E ouvi um dos quatro seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão. Vem. É, vem ver isso aqui. João está arrebatado e ele então vai descrever o que ele viu ele disse, vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro como com um arco e foi lhe dado uma coroa e ele saiu vencendo e para vencer quem será este este cavalo branco. Quem será este cavaleiro? É, uns acreditam que isto aqui é o evangelho. Que ia ser pregado em toda a terra. Mas outros acreditam. E eu aqui tenho uma anotação. Do Dr. William MacDonald. E ele diz assim. Quando o cordeiro abriu o primeiro selo. Apareceu este cavalo branco e este cavaleiro, que possivelmente é o anticristo, carregando um arco. É, conquistando e empenhando-se na conquista. Isto pode representar aquilo que nós vivemos por algum tempo como a Guerra Fria que não era propriamente guerra, mas era uma coisa que vai se mostrando 
de convulsão e levando as pessoas a um desequilíbrio. O arco representa a ameaça da guerra, mas sem ser a guerra em si. Foi um tempo bastante ah, difícil para a humanidade com aqueles, aquelas ameaças russas e americanas, aquela guerra fria entre este lado da tese, da antítese. É, foi um tempo bastante controverso aí. Depois ele fala num segundo, num segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho. E ao seu cavaleiro foi lhe dado tirar paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Isto aqui pode representar aquela, esta antítese da, das posições que é a guerra mesmo e as, e as perseguições, a humanidade presa de, com, muito, com muita desordem morte, a quantidade de morte que tem havido. Uh, o, terceiro, o terceiro selo abriu-se e ouviu o, o ser vivente dizendo, vem, então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro como uma balança na mão. E ouvi como... Uma voz no meio dos quatro seres viventes dizendo Uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário E não danifiques o azeite e o vinho E aqui nós temos algo bem interessante Em obediência à terceira criatura Um cavaleiro segurando uma balança surgiu em um cavalo preto isso representa fome, que geralmente segue as guerras, as desordens. Uma voz no meio dos quatro seres viventes anuncia que o trigo e a cevada estavam sendo vendidos a preços proibitivos. As balanças foram usadas para pesar grãos... É, racionados e, portanto, era um símbolo de fome, muita carência. E a expressão não prejudique o óleo e o vinho é difícil de ser interpretada. Alguns acham que como o óleo e o vinho eram comida de pobres, seria uma espécie de defesa para os pobres, mas outros já acham que vinho e, e azeite no tempo do fim representa mais para os ricos que iriam ter o luxo preservado e circunstâncias de bem-estar. Parece mais provável que esses itens estejam referindo a uma camada social da pirâmide que vai se estar protegida, que estará melhor... É, compensada com os seus bens econômicos. Mas o quarto selo que eu queria chamar a atenção mais aqui, é quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro. Sendo este chamado morte. E o inferno estava seguindo e foi lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome 
com a mortandade e por meio das feras. E aqui é um texto bem, bem interessante. Este cavalo vermelho ou amarelo, na verdade no, no grego a palavra aqui é, é cloros, que tem mais uma ideia de esverdeado que é a ideia da morte. É, e tinha o inferno ou o Hades seguindo. E foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar. Matar através da guerra, da fome, das mortandades em geral das epidemias e das pestes isto se refere por exemplo ao livro de Jeremias quando ele fala sobre os castigos porque eu os punirei com quatro sortes de castigos diz o Senhor a espada para matar os, com os cães, com as aves dos céus e com as feras do campo. É, isto também é dito de uma maneira, isso aqui é uma maneira bem simbólica, mas também no profeta Ezequiel, fala sobre pestes, fome, é, espada, e, um, e acidentes geográficos, coisas que vão acontecer. Muito bem, nós estamos num período realmente em que estas feras, que a, fala de feras da terra, mas que no grego a palavra therion, Pode representar alguma coisa selvagem, maligna. E que pode ser através de vírus ou bactérias ou coisas da, natu, dessa natureza. O, o, o doutor McDonald ele diz que a morte e o inferno estão no último momento dos, destas, desses acontecimentos aqui, trazendo o deflagrar de uma nova ordem. A morte está associada ao corpo e o inferno está associado à alma e o espírito. E poderíamos pensar que as pragas da terra já tinham sido vencidas pelos antibióticos, pelas vacinas, pelos remédios, mas eles foram apenas é, domados, porque a tuberculose hoje vem matando mais do que antigamente. E a, algumas doenças, elas têm aumentado sensivelmente, então eu acredito que este momento é um momento bastante sério. Eu acho que o vírus do coronavírus vai matar mais gente do que nós estamos admitindo. Não só estes que vão morrer ah, infectados, estes vão ser um número pequeno, mas é a consequência disto. Primeiro, não só a questão da pandemia, mas a questão da paura, do pânico, do medo. Por quê? Porque isso vai atingir a economia, vai atingir a psicologia, a alma. Muita gente vai entrar em desespero. Muita gente vai se, uh, se afligir, já está afligindo. Houve um, 
um vídeo que um senhor biólogo, Atila, andou lançando aí, que ele foi para as estratosferas das visualizações, mas um vírus que é gerador de pânico. Porque vai morrer muita gente de, 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 de coronavírus, mas é um, um número muito pequeno. Só que ele não analisa a crise que isto vai causar. Que isso já causou este pânico, este medo. As pessoas dominadas por uma fobia generalizada. E vão entrar no desânimo, na angústia. Muitos vão se sentir realmente é, desestimulados a viver. E, e é aqui que nós gostaríamos de, de colocar a mensagem do Evangelho. As coisas estão aí é, muito fortes. Governos como o governo chinês tomando medidas para comprar cada vez mais terras e vai, vão buscando uma hegemonia econômica para mandar no mundo. Mas uh, nós precisamos ter a consciência de que há um Deus que governa este mundo. Eu queria... Uh, lembrar para vocês o Salmo 2, que é um salmo é, messiânico, o reinado de, do ungido de Deus, e ele diz assim, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Por que se enfurecem os é Goim, que é a forma hebraica para essa turma que não é do povo de Deus. Ah, Por que eles se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs, malignas? Os reis da terra se levantam e os príncipes, os que governam, Conspiram contra o Senhor, contra o seu ungido, contra o Messias, o Meshiach. E dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Agora presta atenção, risse. Aquele que habita no céu, o Senhor zomba deles. Eles se levantam querendo destruir, mas há um Deus que tem um propósito para o seu povo. Ele risse, ele faz, isto é, é visto para ele como uma piada. Na sua ira, no dia da sua ira, a seu tempo, lhes dará ou lhes há de falar e no seu furor os confundirá. E aí o salmista, ele vai dizer, eu porém constituí o meu rei sobre o, seu, o meu santo monte sobre Sião. E Sião aqui, além de ser um monte lá em Israel, o monte onde está a cidade de Jerusalém também é a representação da grande Assembleia, a Sião Celestial. A grande Assembleia do povo de Deus, daqueles que fazem parte dos redimidos do Senhor. O mundo está em caos desde que houve a queda. Desde que Abel, perdão, desde que Adão pecou e que Caim matou Abel, nós vivemos a, a, a dicotomia do bem e do mal, que são as coisas que prevalecem, 
mas nós não conhecemos ainda, na sua plenitude, a vida, o, o tempo da vida, porque haviam duas árvores, a árvore da ciência do bem e do mal, que era proibida, e a árvore da vida. Esta é a que faz a diferença para esta hora. Você que não conhece ainda aquele que é a vida, porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ele é a verdade que faz nos conhecer o Pai. E Ele é a vida que nos dá condições de participar da família do Pai. Você que ainda não conhece esta realidade espiritual. Você que é apenas um religioso, que pertence apenas a um sistema religioso, você precisa conhecer a verdadeira vida. Cristo Jesus, ele veio para nos dar vida, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O ladrão, ele só vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida plena. Então a nossa observação aqui é que me parece que nós estamos num momento histórico bem significativo para pensarmos e termos a, tomarmos uma posição de vida ou morte, não de bem e mal, mas de vida ou morte. A Bíblia diz que eu ponho a morte e a vida diante de ti. Escolhei, pois, a vida. E a vida... Não é você ser católico, protestante, espírita, budista, confucionista, maometano, sei lá mais o que, mas sim ser uma nova criatura em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 6, ele diz algo muito impressionante para o meu coração. Ele diz, nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criatura. O que você precisa ter agora é um passaporte preparado e com o visto celestial e confiante na suficiência de Cristo. Não é ser circuncidado judeu, não é ser não circuncidado qualquer um outro, mas ser uma nova criatura, uma nova criação em Cristo Jesus. E é isto que Muitas vezes as coisas acontecem para que nós paremos para pensar. Às vezes o Senhor nos põe é, deitados com alguma enfermidade para a gente olhar para o céu. Às vezes vem uma crise, uma luta para que nós possamos é, ter esperança, olhar para Ele como a nossa esperança. Então eu, eu vejo que os... Os quatro selos podem já ter iniciado aquele processo e nós estamos aí no início da grande tribulação. Mas eu não tenho que estar apavorado, porque o meu Senhor tem o controle nas suas mãos. E como nós tínhamos, tínhamos lido ali no Salmo 2... É, e a parte final deste Salmo, ele vai dizendo assim, ah, é, Proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse, tu és meu filho, falando de Jesus, eu hoje te gerei. 
eu creio que esta expressão aqui se refere exatamente à, à questão da sua ressurreição. Porque lá no livro de Salmos, perdão, no livro de Atos, no capítulo 13, versos 32, é, o apóstolo diz assim, Não vos anunciamos o evangelho das promessas feitas a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2 Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Então aqui neste salmo, ele está se referindo a Jesus, que é aquele que de todas as nações, de todos os povos, ele pode fazer filhos de Deus, não só dos judeus. E ele disse que neste, nesse, no, salmo, no versículo 8, pede-me e eu te darei as nações por herança. E as extremidades da terra por tua possessão. E agora você vai ver que ele diz assim. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como o vaso de oleiro. Isto aqui se refere ao tempo do reino milenar. Quando ele reinará com, vaso, com vara de ferro. Que ele governará assim. Apocalipse capítulo 12, versículo 5, que diz assim, Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Existe é, uma realidade muito clara de que se refere ao tempo do fim. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçará como vaso de oleiro. Agora, pois, aí há uma, uma palavra de arrependimento. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o Filho para que se não irrite e não pereçais no caminho. Porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. E aqui voltando especialmente para você, eu quero chamar a sua atenção, que ele diz assim, Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos diante dele com tremor, beijai o Filho. Essa palavra beijar é uma palavra muito ligada à adoração, que é proskneo, significa você se curvar para beijar a mão do seu dono. Prostre-se diante do Senhor, reconheça-o como o Senhor da sua vida, como aquele único que morreu uma morte que não era dele. Aquela morte era sua e era minha. Nós somos os pecadores e que precisávamos morrer. Aquela cruz não era de Jesus, aquela cruz de fato é a minha cruz. Foi ali que ele morreu, para que eu morresse, ressuscitou para me dar a sua vida, para que eu possa, para que eu possa me tornar filho de Deus, membro da família de Deus, para que eu possa ser uma nova criatura. Você não tem condições de ser salvo por ser religioso, mas sim por experimentar na sua vida a realidade espiritual de sua morte e ressurreição juntamente com o Cristo. Que Deus conceda a você e a mim a graça da fé mediante a palavra de Deus. Porque Ele vai julgar a terra e julgará com justiça. E os povos com retidão. E o tempo agora é um tempo apropriado para que cada um de nós tome uma decisão firme. 
crendo no Senhor Jesus Cristo. A palavra que Paulo disse ao carcereiro lá em Filipos, quando ele tentou se matar diante daquele terremoto e daquela circunstância que abriu as portas do cárcere, foi, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E a minha palavra aqui para você também, nessa hora, é, crê no Senhor. O Senhor virá, o Senhor está vindo, e Ele vem buscar os seus, e haverá de julgar e julgará o mundo com justiça. E nós precisamos ganhar a dimensão de sermos tornados filhos de Deus. Porque ele veio para o que era seus, diz a palavra de Deus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da sua própria vontade, mas nasceram de Deus. E eu recebo a suficiência de Cristo para completar completamente a minha deficiência. Quero lhe exortar aqui, como diz a palavra de Deus, advertir que há juízo e há redenção sobre a terra por enquanto. Que Deus abençoe a sua vida.